Nous allons voir ensemble le calendrier dans un protocole de recherche. En introduction, ce que nous pouvons dire, c'est qu'un calendrier dans un protocole de recherche est un plan qui énonce les différentes étapes de la recherche et les échéances pour chaque étape. Il peut inclure des étapes telles que la planification de la recherche, la rédaction du protocole, l'obtention des approbations éthiques, la collecte de données, l'analyse des données, la rédaction du, du rapport final et la publication des résultats. Alors, la seconde étape, c'est la rédaction du protocole lui-même. Il s'agit là euh, donc de l'étape où il faut rédiger le protocole en détail, de préparer les formulaires de consentement, éclairer des participants et de préparer les instruments de mesure, que ce soit des questionnaires ou euh, des, des, des tests d'analyse biologique ou autres. La troisième étape, quant à elle, c'est l'obtention des approbations éthiques. Elle peut durer plus ou moins un mois. Il s'agit de soumettre le protocole rédigé donc à la commission d'éthique de la recherche de votre institution ou, si elle n'existe pas, donc à euh, un organisme extérieur ou un expert euh, qui peut valider votre et vous conseiller sur la rédaction de votre euh, protocole. Enfin, il s'agit d'obtenir les approbations nécessaires pour l'étude, approbation de l'entreprise ou de l'institution dans laquelle vous allez travailler, ou des autorités locales lorsqu'il s'agit d'une commune ou d'une wilaya. La quatrième étape, quant à elle, c'est la collecte de données. En général, c'est celle qui prend le plus de temps. Là, il s'agit de passer à la réalisation des tests, euh, l'application des questionnaires, euh, l'examen clinique des patients ou, euh, que vous voulez intégrer dans votre étude, etc. Donc, il s'agit de recruter les participants, de collecter les données, de stocker et de sauvegarder ces données. Très important parce que euh, la collecte des données, il peut y avoir des erreurs dans la collecte, donc il faut faire très attention sur la méthode de collecte de données. Et le stockage et la sauvegarde, toujours faire une double sauvegarde, pas seulement les papiers, mais aussi numériques. La cinquième étape, c'est l'analyse des données qui peut durer plus ou moins deux mois. Et là, il s'agit de préparer les données pour l'analyse selon le plan d'analyse que vous avez préparé au départ, d'effectuer l'analyse descriptive et statistique et d'interpréter les résultats. La sixième étape, c'est la rédaction du rapport final qui peut durer plus ou moins deux mois. Et là, il s'agit de rédiger un rapport détaillé de l'étude, de préparer les figures et les tableaux pour illustrer les résultats et de préparer les publications pour les conférences et les revues scientifiques. Et là, voilà. Pour la publication des résultats, c'est la septième étape. Elle peut durer plus ou moins un mois. Il s'agit de soumettre les publications aux revues scientifiques et de présenter les résultats lors de conférences scientifiques. En conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il est important de noter que ceci est un exemple de calendrier de recherche et qu'il peut varier en fonction de la nature de l'étude, de sa complexité et de la disponibilité des participants et des ressources, ainsi que d'autres facteurs qui peuvent intervenir. Il est important de prévoir des marges de temps pour les retards imprévus et les imprévus eux-mêmes, euh, en dehors des retards temporels, d'éviter les pressions inutiles sur les membres de l'équipe de recherche et de respecter les échéances. Il est également important de tenir compte des délais pour obtenir les approbations éthiques et les autorisations nécessaires pour l'étude. Enfin, il est recommandé de réviser régulièrement votre calendrier pour s'assurer que toutes les étapes de la recherche sont en bonne voie et d'apporter les modifications si nécessaire.